hayatını kaybetti. Sevgili seyirciler Kenya'daki çatışmalardan bahsettik haberimizde. Oysa bölgedeki istikrar sadece komşu ülkeleri için değil uluslararası toplum için de önemli. Çünkü Kenya ekonomik ve siyasi bir merkez konumunda. Şimdi bu seçimlerin önemini ve süreci Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sedat Aybar'la değerlendireceğiz. Sayın Aybar hoş geldiniz. İlk önce bize Kenya'nın profilini ortaya koyar mısınız kısaca? Ve bu seçimlerde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Seçimler şiddeti bir kez daha körükler mi? Ee, hoş bulduk Sayın Saadet Türker. Ee, Kenya'daki seçimler e, dediğiniz gibi 2007'den bugüne doğru e, önemli sonuçları olacak olan seçimler. Şimdi e, Kenya Doğu Afrika'da önemli olan ülkelerden bir tanesi ve e, İngiliz sömürgesi. Burada e, sömürgecilik döneminde çizilmiş olan sınırların e, suni olarak çizilmiş olan sınırların dayattığı bir şey var. O da değişik etnik ve kabile toplumları bir, birbirleriyle yan yana yaşamak durumundalar. Şimdi e, doğrudan 2013'teki seçimlere gelirsek eğer bu 2013'teki seçimlerde kabile toplumu ve etnik grupların e, bu bölünmelerin iyice ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi 2007'den sonraki gelişmeler ki 2007'deki seçimlerde e, bu kurgulan o şiddet yanlısı eylemler e, birçok insanı yerinden yurdundan etmişti ve birçok insanın da e, ölümüyle sonuçlanmıştı. 2013'te bunun tekrar etmeyeceği görüşü hakim olurken bakıyoruz seçimlerde tekrar şiddet e, baş gösteriyor ve bu kabile bölünmeleri tekrar önemli bir şekilde ön plana çıkıyor. Ve aynı zamanda e, bu şekilde seçimlerin e, etnik bölünme ve kabile toplu kabilelerin ön plana çıkar, çıkarak e, ittifaklar kurması dolayısıyla e, Kenya'da inanılmaz derecede bir e, istikrarsızlık ve e, belirsizliğe doğru e, ilerleyen bir sürece girmiş oluyoruz. Şimdi e, sizin başlangıçta söylediğiniz Kenya iktisadi olarak Doğu Afrika'da önemli bir ülke. Bu e, önemli ülkenin işte doğal kaynakları Afrika'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi doğal kaynakları ve ham maddesi batı sanayileri için çok önemli e, girdi maddesi. Bu yüzden orada e, birçok e, batılı ülkenin e, özellikle Doğu Afrika'da ve ki bunun Somali'deki durumdan da biliyoruz. E, Doğu Afrika'da ve Orta Afrika'daki e, ve Merkezi Afrika'daki e, rekabet bu eski sömürgeler, sömürgeci güçler arasındaki rekabet bu seçimler bağlamında yeni bir e, aşamaya ulaşıyor. Şimdi onu şu şekilde e, bir tarihi perspektif oturtmaya kalkarsak 2005 yılında biliyorsunuz İskoçya'nın Glen Eagle e, kentinde G8 ülkeleri bir toplantı yaptılar ve bu toplantıda toplantının açış konuşmasında o zamanki İngiliz e, Başbakanı Tony Blair e, Afrika kıtasının insanlık bilincinde bir kara leke olduğunu söylemişti ve bu kara lekenin giderilmesi için Afrika kıtasındaki fakirlik işte hastalıklar ve trajik bir takım oluşumlarla mücadele edilmesinin gerektiğini söylüyordu. Bunun için de gelişmiş ülkeler Afrika kıtasına olan yardımlarını arttıracaklar idi. Ve bu bağlamda gelişmiş ülkeler milli gelirlerinin %0.7'si civarındaki bir miktarı Afrika kıtasına yardım olarak aktaracaklardı. Şimdi e, bugün e, batıda konuşulan e, konuya baktığımızda Afrika kıtasının aslında son zamanlarda gerçekleştirdiği hızlı büyüme, iktisadi büyüme oranları sayesinde artık e, yardıma olan bağımlılığının azaldığı vurgulanmaya başladı. Çünkü, e, burada ön plana çıkan yardıma olan bağımlılığı azalmış olan Afrika kıtasının işte ihtiyacı olan e, asıl iktisadi yapının piyasa temelli bir iktisadi yapı olduğu piyasaların e, ön plana çıkması gerektiği ve e, kaynak kullanımında bu tür e, bir takım reformların gerçekleşmesi gerektiği e, vurgulanmaya başladı. Yani artık Batı dünyası Afrika kıtasında olan e, o Glen Eagle'da kabul edilmiş olan yardım bazı yaklaşımından vazgeçmeye başlıyor. Şimdi bunun Kenya'daki seçimlere bağlayacağım. Yalnız onu söylemeden önce şunu belirtmekte fayda var. 
Afrika kıtası yardımlar konusunda Batı'nın gündeminden düşüyor ancak kıtanın kendisi Batı'nın gündemine girişi bambaşka bir minval üzerinden oluyor. O da Afrika kıtasındaki rekabet artık kaynaklar kaynakların kullanımı üzerindeki rekabet askerileşme üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi askerileşmenin gerçekleşmesi için Afrika kıtasında bu dünyadaki en son var olan terör üzerine savaş vurgusunun Afrika kıtasında da yaygınlaşması bekleniyor. Şimdi Afrika kıtasındaki terör çünkü Afrika kıtası terörden arınmış olan bir kıta. Fakat son zamanlarda görüyoruz ki bir takım e, terörist faaliyetler burada yoğunlaşıyor ve bu da Batı'nın askerileştir, Batı'nın Afrika'yı askerileştirmesi konusunda önemli bir girdi sağlıyor. Evet. Ve e, en son Mali'deki Fransa'nın yaptığı operasyon, ondan önce Fildişi sahilindeki operasyon ve e, diğer Çat'taki operasyon ve ondan daha önce Kenya ve Tanzanya'daki operasyonlar bu e, çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. Şimdi askerileştirilen kıtanın daha kolay askerileştirilmesi için terörist saldırılar ne kadar e, bir yararlı ya da e, terörist saldırılar ne kadar bu işe çanak tutuyorsa etnik bölünme ve etnik bölünme etrafında kabile bölünmeleri de o kadar çanak tutuyor. Bu anlamda Kenya'daki seçimlerde etnik bölünmenin ve kabile toplumlarının ön plana çıkması aslında bölgenin askerileştirilmesi ilerideki dönemde göreceğimiz bölgenin askerileştirilmesi ve istikrarsızlaştırılması açısından önemli. Şimdi bu e, askerileştirme ve istikrarsızlaşma bağlamında baktığımızda aslında Afrika'nın ihtiyaç duyduğu şey altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, evet. enerjinin e, enerji ulaşım haz, e, e, ulaşım ondan sonra e, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi gibi bir takım aslında ulus devletin yerine getireceği ulus devletin yerine getireceği bir takım girişimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor evet. ve bunlar da yardımlar üzerinden gerçekleştirilirken şimdi yardımlar daha çok bu askerileştirme ve istikrarsızlaşmaya bağımlı olarak yani bütün o altyapı enerji e, hastane, sağlık hizmetleri e, ulaşım vesaire gibi e, alanlardaki yatırımların hepsi evet. e, serbest piyasa temelinde ve bu e, etnik bölünme ve kabile bölünmesi üzerinden gerçekleşecek. Bunun da bölgenin ileri, özellikle Doğu Afrika'daki e, gelişmelerin evet. bu bölünmelerin e, bölgedeki istikrarsızlığı ve barışın tehdit edilmesi konusunda önemli bir çıktısı evet. olacak diye düşünüyorum. Evet çok teşekkürler Sayın Aybar aktardıklarınız için. Bu durumda biz de herhalde Kenya'da şiddetin devam edeceği günleri öngörebiliriz diyebiliriz sanırım. Teşekkürler aktardıklarınız için. Ve sevgili seyirciler Afrika